Hi, hi. How are you today? Hi, miss. Hi. hi, hi. Still on the way, Luis Enrique? Yes, miss. Oh. Hoy tocó reincorporarme a, al trabajo. Mm. Y había demasiadas cosas pendientes que hacer. Uh oh, oh. Pero Eso gracias a Dios hay trabajo. Es lo malo de las vacaciones, ¿verdad? <risa> sí. Se pero es lo bueno vacaciones. por... Ajá. <risa> Se disfrutan las vacaciones, pero después se encuentra lo acumulado ahí. Sí, correcto. Las vacaciones son necesarias. Sí, caen bien. Definitely. Así que mientras llegue a mi casa voy a estar de oyente. Ok, ok. Bueno. Hello, Claudia. How are you? Oh, we are 11. How are you today? Hmm? Good teacher. Fine, fine. Yes. Excellent. Vamos a ver. Vaya, pues, vamos a la tienda. Hola. Hola, hola. Hello, Hi, Carlos, how are you? Hola. Lo oigo ronquito, Carlos. Es un poco mal otra vez. Ouch. Pero no se mojó ahora. No, ni ha llovido por esta zona. Aquí en San Salvador cayeron. Así dicen. Pero los borrazos. <ríe> en buen salvador. Pero aquí estamos en pie de lucha. Señores, pocos de agua los que cayeron acá. Me imagino. Y aquí está haciendo mucho calor. No, pues si aquí igual quedó, se alborotó el calor con la lluvia. Pero si sí llovió, por lo menos lo, los pajaritos que estaban pidiendo agua y la... <risa> A ver. Están ya más felices que ya les llovió un poquito. Ajá. Llovió bastante, bastante, bastante. La de la tarde que empezó tipo dos de la tarde, dejó de llover como a las cuatro. Temprano sí fue cuestión de como a la Rápido. Tarde, Ajá. Y media de la mañana. Ajá. Fue cuestión como de media hora ya. La de la tarde sí estuvo buena. Pero bueno, ya la primera lluvia, ¿verdad? De, de, de. Ese es bueno. Eso significa que la primera alborota el calor, pero las otras van... Ir mermando el calor. ¿no? Sí, ya va bajando el calor. Sí. Así es que estamos bien. Hi, Rosy. How are you? Hi, teacher. Hi. I'm, I'm okay, teacher. Excellent. Excellent. Oh, very good. We are 14. 14. No, vaya, vamos a ver. Tell me present, right? Carlos Alfredo. Present teacher. Cecilia. Present teacher. Clarixa. Clarixa. No está Clarixa. Claudia Ivo. Present teacher. Nice. Daniel. Present teacher. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Present teacher. Iván del Cid. Iván. Ivette. 
present teacher. Jonathan. Jonathan. Jorge Alberto. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen Leticia. Karen. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel Antonio. Present teacher. Rosy. Present teacher. Sandra Elizabeth. Silvia Estel. Present teacher. Silvia Inés. Present teacher. Bueno, nice, nice, nice. Present teacher. Ajá, es, es el babecho que ya veo uno más. Bueno, habían dos y el otro se perdió. <ríe> oh, ok. Jonathan. Ahí está. Muy bien. Well, today eh, we are okay. Today we are talking. We have our class number fifteen, right? And we are talking about idiomatic expressions. Idiomatic expressions are two. May 11th. Idiomatic expressions or idioms. Yes, idioms or idiomatic expressions. But remember last class we were studying was about six, seven idiomatic expressions day before yesterday. And today we are going to study two more. Objective by the end of this lesson, participants will be able to recognize and use. Okay. Now, check this. Remember, we were talking uh, last class. <clears throat> last class, we were talking about uh, when you ask for permission, remember? And how do you, do you ask for permission? And we... Uh, we were saying, or we were talking about some situations when you ask for permission, right? So let's see. Look at these questions. Do you often get sick? Yes or no? I hardly ever get sick. You hardly either. ever get sick. Oh, that's good. Do you know the procedures to report a workup's absence? Do you know the pro do you know the pro procedures to report a work absence? Yes, no. No, see. Sí. Hmm? Yes, yes, no. Hola. What are the procedures to report a work absence? Do you know? In your company, of course. Send the appointment to the area of Recursos humanos. Object to human resources. Okay. Mm -hmm. So you can be absent only if you have a, an appointment with the doctor or any other? Yes, teacher. 
only, only with the appointment. Only. Only if you're sick. Yes. If you need a permission for some other personal reason. Yes, but I had to ask permission three days before. Three days before. And the procedure is different. Or is the same? It's the same because I send the uh the permission. Okay. What about the others? Uh -huh. What is the procedure in your company? Mm -hmm. Hi, hi. Okay. Now, let's see. Uh, there are some reasons, right? And some good reasons for you to call in sick. Remember, uh, we were using that expression last class, call in sick. And some of the reasons are when you have an illness that might be contagious, like having a flu, for example. Not necessarily COVID, but having the flu or having a flu. You know, you may transmit that to the others, so no, no, that's a good reason, right? You have fever. You cannot be working with fever. That's another reason. Another one, you have rash. Can be sarampion. Can be varicella. So it can be whatever. So better uh, be absent. You are in significant pain in your back, in your head, in any part of your body, but you have a really terrible pain. That's another reason. And if you have a common cold, like a choke, right, all the time, then you may have you may you may call in sick. Okay, so those are some reasons for you to be to be asked. Any questions? 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 Not to share. Okay. Not to share. Ningún anuncio para ustedes. <clears throat> Me comenta, me imagino que es, me imagino que es Jorge. Sí, creo, creo yo, creo, creo, no estoy segura. Me, imag me imagino que es Jorge, bueno. Pero alguien de, de inglés corporativo me acaba de escribir. Me dice que les recuerde a ustedes, ¿verdad? Que eh, tienen fecha para entregar documentos. Y la fecha límite para entregar documentos para poder continuar con el otro curso es el 18 de mayo. Tenemos lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18. Ese día es el día que terminamos curso, ¿verdad? Para ese día, ese es el límite para que ustedes entreguen la documentación, ¿verdad? Ya ustedes ya saben, les piden eh, formulario de inscripción más la fotocopia de la planilla del mes de marzo cancelar, ¿verdad? Entonces, recuerden en sus compañías si por casualidad no han mandado los documentos o pregunten, ¿verdad? Si ya mandaron los documentos, pues qué galán. Pero si no, que recuérdenles que tienen fecha límite y, y puede ser bien importante que no dejemos hasta el 18 para entregar los documentos sino que se entreguen antes. Está como fecha tentativa de inicio del siguiente curso el 22 de mayo. Vamos a ver. 18 es jueves. Fecha tentativa está 22, que sería el siguiente lunes. ¿Verdad? Entonces, 
asegúrense pues su puesto en el siguiente curso mandando la documentación requerida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a esto? Paul. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Así es que recuerden, oye, recuérdenle, porque este, para que no se nos retrasen los cursos, entonces sí se siente bien galán la semana de vacación, pero ¿qué sucede? Entre más se, re, se, se retrasa la inscripción, más tiempo queda entre curso y curso. Y eso significa menos cursos en el año. Entonces, más se va a tardar usted al final en terminar todo el programa, ¿verdad? Entonces, en mi hora es eh, tratar de avanzar con los tiempos. Y, y lo otro es pues, que si no logra entregar documentos a tiempo, puede incluso quedar fuera, ¿verdad? De la siguiente inscripción. Así es que recuérdenles a su jefecito, ¿verdad? Y que, que les vaya mandando, <coughs> que, les, que les vaya mandando, ¿verdad? Los documentos. ¿Alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. Y... Ok, bueno, pues ya es un tiny. Ok. Now check. We will, uh, right now we are in the checking of last class. So let's see the previous idiomatic expression <coughs> that we were talking about. <coughs> este es el efecto de la gota de agua que me cayeron. Oh, yeah. Vaya, number one, my stomach hurts badly. What is the idiomatic expression that we are going to use here? Uh -huh. My stomach hurts badly. My stomach is killing me. My stomach is killing me. My stomach is killing me? Mm -hmm. To be very sick. To be very as sick as, as a dog. As sick as, as a sick dog. I am as sick as a dog. <laughs> okay. Uh, to relax, to rest. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Not feeling well. Under the weather. Under the weather. Mm -hmm. In great condition. Tip top shape. Tip top shape. Yes. Don't have. Remember, we said this is money, no time, verdad? Don't have money to. Can afford. Can't afford. Yeah. Can't afford too. Many people have the same thing. Mm -hmm. There's something going around. There is something going around. Exactly. To phone the office to say you're sick. Huh? Calling sick. Calling sick. Calling sick. Exactly. Calling sick. Questions? No questions. No questions. Okay. And remember, we were also working a phrase verbs. A ver. Let's match each of the prepositions and complete the sentences with one of them. So you have the verb and the prepositions. We have tighten, tighten, 
ไทยนะค่ะไทยนะสวิตช์สวิตช์อะคลีนครับอืมคลีนอะคลีนอะสิสับสิสับสิบสิสับสิสับสิสับสิบับสิบสับสิสับจอนเอาจอนจอนเอาจอนออฟจอนออฟจอนออฟจอนออฟจอนออฟเอ้ยคอลอัพคอลอัพโอเค So you have tighten up, switch off, clean up, seize up, turn off, and call up. Call up. Okay, now let's complete the sentences. Can you pass me that spanner? I need to tighten up this bolt. What about number two? This workshop is very dirty. Let's clean up this place. Let's clean up this place. Number three. <coughs> Yes, with uh, with off, with or with off, switch off, switch off. Remember, turn it off. Remember to switch off the power before you remove the machine. Number four. I hope the computer wants to move to, again. To, uh, to I, hope. I hope the computer wants to turn off. Oh. Mm -hmm. <laughs> Don't turn off again. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will uh -huh. stop. Clarissa, será que pones mute? Ah, gracias. They will see that. Sí. Okay. And if you don't lubricate these types of machines regularly, they will see that. And number six, the printer just stopped working. We need to. Call up. Call up. We need to call, call up. Call up? Yes. Call up, teacher? Yes, call up. Call up. We need to call up the technician. <clears throat> now, repeat after me. Can you pass me that spanner? I need to tighten up this bolt. Number two, this workshop is very dirty. Let's clean up this place. Number three, this workshop is very dirty. Let's clean up this place. Remember to switch off the power before you remove the machine. Remember to switch off the power before you remove the machine. I hope the computer won't turn off again. I hope the computer won't turn off again. I hope the computer won't turn off again. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will cease up. If you don't, don't lubricate these types of machines regularly, machine regularly, then we will cease up. up. The printer just stopped up. working. We need to call up a technician. The printer just stopped working. We need to call up a technician. We need to call up a technician. Technician. Okay, nice. Now, chicks, it's your time to work. Check. 
you're going to go through the reading. This is a following tips on how to organize a preventive maintenance plan. In your manual, let me tell you the page. In your manual, go to page 37. Yeah, page 37. 37. Yeah. Manual 37. Okay. But I'm going to send you in groups. Go to the manual, you check. <coughs> step one, step two, step three. Right? So you go through the reading, check vocabulary that is new for you, and then do the exercises. Okay? That's what you're going to do. Go okay. through the reading together. Take turns to read it, right? Check vocabulary that is new for you. And then you do this thing. I'm going to read it before, uh, before you go. I'm going to read it for you. Pay attention to pronunciation. Uh, get the right people bored. Before you begin to organize your preventive maintenance, plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management maintenance, uh, include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and kept up to update so you can get important feedback as you go. Step two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your task force's input, set goals Set goals you hope to achieve using the system. Begin training your task force on the computer skills they will need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Step three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan. Tagging the equipment as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Okay. Um, I'm going to send you to the groups right now. So you're 20, right? Oh, nice. We are all complete today. So you go to the groups, take turns to read, and then go over the exercises. Let's see. Groups of four. Any question? Let's go. Like to join.
son tres pas ¿Quién empieza a leer? ¿Quién empieza a leer? Alguien puede. Espérenme. Okay. Eh, Juan Antonio, ¿y Ubiquín? Permite solo encuentro la página. Peri Seven. Peri Seven. Peri Seven. Peri Seven. Yeah. Okay. Is the one get the right people on board before you begin to organize your prevent preventing maintenance plan? You need to have the right people on board with the plan, include to my como si sería y teacher. El thing number one, oops. Management. Manas, management, thank mm -hmm. you. Maintenance, managers, uh -huh. maintenance technician, and maintenance technicians, maintenance. Maintenance technician and any other staff. Who understands the way your system operates? This call includes people from day processing, accounting, your Placement and members of the of production and production control. You may not need input from each of the people at every step of the process. But it's important to have them on board and keep at the date. So you can get important, important feedback as you go. I love you, teacher. Mm -hmm. Two. Okay, voy yo. Step two, set goals. For your preventive maintenance plan, using your task force input, set goal you hope to achieve using the system. Begin training your task, task force on the computer skill daily. Need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Okay, step three. Continue. Uh, oh, okay, credit credit. Inventory, the equipment, uh, equipment. asset. Equipment. Equipment. Inventory, the equipment and asset. Go through, go through your fallacy and inventory and the equip, equipment. You are considering including your preventive my Maintenance plan taking the equipment at your goal create and list on the asset you have the responsibility to record the flowing the type and you go and the keep and the meet and this process is much easier to carry out and organize with the assistance. Was a good preventive maintenance software program. Continue. Leemos otra vez. Ajá. Ahí empieza entonces. Juan. 
get the right people on board before you banking of organizing to prevent maintenance plan. You need to have the right people on board with the plan. Include the management, maintain, maintenance manager, maintenance technicians, in, and other staff who understands the way your system operates. This call includes people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of, of these people at every step of the process, but it's important to have them on board and keep it up to date so you can get important feedback as you go. Voy en la segunda. Step two. Set goal for your prevention. My tense plan. Se me olvida la palabra, teacher. ¿Cómo es? Maintenance. My, my maintenance. maintenance. O maintenance. 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 Thank you. Using your task force input, set goals. You hope to achieve using the system. Being training your tax for on the computer skill details there's need when your preventive maintenance plan goes yes. into full effect 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 okay step three inventory the equipment and access go through your facility facility and in, in inventory all the equipment you're considering include including in your preventive maintenance plan maintenance take main, maintenance plan mm -hmm. take taking the equipment as you go create a list create a list of all the assets you have responsibility for Record the follow the following details as you go, and keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Mm -hmm. Now. You get go to the question. <laughs> go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go and keep keeping mind mind that this process is more easier to carry out and organize. Organize, organize, organize. Thank you. With the assistance of a good preventive maintenance software program. Please. Uh -huh. Hoy have the question. ¿Cómo se pronuncia? Cuando está escrito plan, es plan. Es en el segundo. Ah, no, es el primero. Before you begin the, to prevent. Maintenance. Maintenance hmm? plan. Maintenance. Plan. Eventive maintenance plan. 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 Y es main, maintenance. Main, maintenance. Maintenance. O sea que se omiten como la T y todo. Okay. No maintenance, ¿verdad? Sino que maintenance. Maintenance. Porque va a haber bastantes palabras de que no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? Maintenance. Maintenance. Y esa otra, technician, ¿o cómo se pronuncia? Technician. Technician. 
Technician. Technician. Shang. Shang. No Chang. Shang. Shang. Okay, Technician. Um, the the Shang. See? In the step two, uh, set you have to add two or the pronunciation to achieve it. Achieve. You hope achieve. Uh -huh. Achieve. Achieve using the system. Mm -hmm. Thank you. Achieve. Yes, true or false, but the teacher. Exactly. They said having the upper favor people on board is not relevant. It's not. It's not relevant. As well, relevant. 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 Okay. En español dice teniendo la gente apropiada para... ¿Qué, signific qué significa board, teacher? What do you say? Board. Board. O board. Board. The expression is o board. O board. O board, ¿verdad, teacher? O board means eh, to take them with you in your company. On board. On board. Aborto. Ajá, aborto. Ok. Entonces vamos a hacer. Pero no le entiendo la pregunta casi. Teniendo la, la gente apropiada. En... Board, board, como que le acompañaron, teacher. No. On board. On board. ¿Qué le dije que significa on board? A board. A board. Exacto. Board. Okay. A board. Uh -huh. ¿Qué significa a board? ¿Qué significa aborto? Aborto. Ajá. Como dentro de, de, la, de la compañía. Exacto. O dentro del, del grupo, ¿verdad? De trabajo que estamos. Ajá, exacto. Este es false, ¿verdad, dicha? ¿Mm? La, la respuesta es false. Why? The one. Having the appropriate people on board is not relevant. Having, quiero ver. Ah. Ahora vamos a contestar con, con false o... Sí, false, ¿verdad? False. Yeah. False. Yes. Okay. Is it is important to inclu include people who understand or make the So, yes, and the same words, but is an is an option for. T, ¿qué significa PMP? PMP. Es prevention maintenance and prevention maintenance plan. Mm -hmm. Es de step two, prevention okay. maintenance plan. Main, ma, ma, maintenance, maintenance. maintenance. Okay. They begins training your test for force 
on the computers still the the ¿Cómo sería? Twill. They. Twill. The still they are need to endure. Twill. Twill need to endure. Prevent and maintenance training goals. Maintenance. 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 Ah, yes. La palabra maintenance. Plan goes into full effect. Maintenance. ¿Cómo se dice? Maintenance. 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 Bueno, dice en Spanish. Using task for input. Task, ¿qué, qué significa? Task. Tareas, estamos hablando, teacher, no, ¿verdad? ¿Mm? Es como que todavía no. ¿De qué? Las fuerzas, dice, las fuerzas. Es como un botón. Usar el... Ajá, es que algo así. Como un grupo de trabajo, teacher. Check the meaning. Check the meaning, acuérdense, le dije, check the meaning of the words you don't know. Check the meaning. O veanlo en casa. Por cierto. Para especial algo así. Veanlo en contexto. Not using your task or input. Es como, es como que es un botón de. Es como usar el botón. Using your task force con los un botón de tareas algo así o un botón de de rank. no vea porque sería esta pero más o menos esa es la idea de que hay un botón use el el task force para archivar usando el sistema comienza a entrenar tu tax board en la, en la computadora uh -huh. más o menos ¿Es skill qué significa skill ajá o ahora está process input ahora está skill es como Yo me acuerdo que hoy en la canción con eso, con eso padre. Pero ahorita sí se me ha quedado. Ya Bueno, bájalo, Carlos. Quiero ver cómo dice así la. la... Salud. <risa> Setting goals is a option for the PMP. No habla nada de eso. PMP, PMP, personal. No habla. Si ¿Sí habla algo del tema o no habla algo del tema. Setting goals is a option for the MP. Sí, sería una opción el setting goal en la. Es uh -huh. false. false, ¿verdad? ¿Por qué no habla? Suerte que no, no sé si será el otro siguiente párrafo el que te salude. Va, no. sigamos leyendo. No menciona nada de eso. Falso es. De impino, no, 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 no menciona nada de eso. Es que no sé, ya esto es impuso. Dice que eh, tenemos que usar la, el tax forcer, no, no el set going. Quiero ver, eh, bajalo acá los set going. 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 Set no sabemos qué es, pero... <risa> 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 
Es que yo creo que está ahí. Ah, y ahí arriba nosotros lo tenemos completo. Uh -huh. Así escribe, ¿verdad, teacher? Es correcto. <risa> Digamos, pues. Ah, veamos arriba. Ah, arriba, Carlos. Voy a leer el último párrafo. ¿Qué es el PMP? PMP. <risa> no sabemos. ¿Tú jugaste el párrafo 1? Ah, y en el 2 está también. Preventive Maintenance Plan. PMP. Uh, ok. Ah, es que ustedes, por eso le decía Preventive. Ajá, estaba contactado. <risa> Ese es el Preventive Maintenance Plan. Sí, true, entonces. Sí. Uh -huh. ¿Qué dice la pregunta? Sí, es una opción, el setting goals. Sí, sí, sí. sí. Yes, es yes. true. Estamos bien. Llegamos, Llegamos al gordo. Very good. Llegamos al play. <ríe> Pobre gordo. <ríe> Por vida de eso. Pobre gordo, todo el mundo le ha Mejor resultados, rating, a list of the Por vida de resultados. Rating, a list of the RSM. Vamos arriba. La última parte. Uh -huh. ¿Le gusta? ¿Cómo? ¿Quién le ayuda? Ajá, por favor. Go through your facility um, inventory or the yes. equipment the you are, consider, you are mm -hmm. considering including in mm -hmm. your ¿Cómo se pronuncia ahí? Prevent, preventive. 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 My name is Plan. Preventive. The equipment as you go. Create a list of uh, the assets you have responsibility for. Access. For. Teacher EIS. Record. Perdón, perdón. Siga, siga. Perdón, perdón. Record the following details as you go. And keep in mind that this process in much in much easier to carry out and organ organize it with the assistance of a good preventive maintenance software program. Go to your facility and inventory all the equipment. Inventor, ah, sí, teacher, ya sé, el inventor de Ekman, um, acceso. O sea, él le trae normalmente todo tipo de, de equipo, ¿verdad? Uh -huh. mm, da, claro. Va, mira las últimas, Carlos. Uh -huh. Dice. Yes, for better writing a list of the access. Yes. Para, para mejores resultados que una lista. De access y por ¿Será cierto eso? ¿Es mandatorio? Uh -huh. 
It is according to the article to carry out the lo que habíamos dicho anterior, mantenimiento, plan de mantenimiento preventivo. Uh -huh. so when in mandatory yes, uh -huh. I see yes, yes. It's true. What is that? It's true. Uh -huh. Terminamos, teacher. Excelente. Eh, si tenemos algún error, teacher, nos ayuda. <risa> Ahí lo vamos a checar un poquito. <risa> Nice. Si van a hacer la captura de la pantalla, compañero. Sí, captúrenlo antes de que me lo lleve, porque si no, después se les desaparecen las cosas. Ya, ahorita ya la hice captura de pantalla, la envío okay. al grupo. Ya. Yeah. Sí. Ahorita, pero al de WhatsApp. Por favor. Ah, Mandar de WhatsApp, todo el mundo lo va a ver. Sí. Ah, pues, no. Ah, bueno, bueno aquí hay un ahorita, cada Captura ahorita. cada quien. Ah, vaya, vale, está bien. Sí. Hoy sí, ¿verdad? No me costó. No me yeah. costó. Sí. Ya, yes. ya. Yeah. Sí. Uh -huh. Yes. Les. Bueno. A mí. Ready. Vamos. Ya nos faltan seis. Okay. But let's see. Having the appropriate people on board is not relevant. Is that true, folks? False. False. That's It is important to people who understand of maintenance. True. True. Setting goals is an option for the PMP. True. True. Mm -hmm. For better results. Creating a list of the assets is important. Mm -hmm. uh -huh. Create a list of the assets you have responsibility for. Okay, so it is. <coughs> According to the article to carry out the PMP, a software is mandatory. True. True. Mm. Oh. Is it mandatory? Is it says record the following details as we go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of the food preventive maintenance program. Is it mandatory to have? 
it's a good preventive for not it's mandatory uh -huh. it says guys remember like a recommendation so it will say this. as a recommendation they say it's easier to do it with a software but it doesn't say you have to use the software in order to do it so is it mandatory no but you know it will be it will be easier or it will facilitate your life right mm -hmm. it will facilitate your life if you have a software if you don't have a software things will not be that easy Okay. Any questions? No teacher. No teacher. Ah, let's see. Teacher. The next part. So we have idioms part two. Look at the definitions, right? Uh, we have wiped out means very tired you say oh, today i feel wiped out that means i feel really tired to have a lot of one's plate that means you have a lot to do so i can say Oof, i have a lot of my plate i have a lot to do to settle down hey Settle down. That's to calm down. Hang in there. Be patient. Remember to hang in there. Remember to be patient. To keep one's head above water. That's to survive. Yeah, to keep one's head above water. Like when you go to the sea, if you keep your head again, a, a head of water, a head of water, that means you survive, right? To scale back one's hours, that is to reduce the number of hours one works. So you say, well, I, you know what? I scaled back my hours. That means I reduced the number of, world, of hours I work. Stress out, that's easy, right? Under severe strain, very anxious. Sleep once nine, be forgotten. Sleep once nine. Any question here? Question. Question? No, no teacher. Batch. What are you going to do? Remember, you have these idioms on page 38 in your book. What you're going to do right now is choose three idiomatic expressions from the box and write a sentence for each idiomatic expression, right? So you have eight words over there. You choose three. And then I'm going to make to send you to the rooms. And you say it says go around, right? So I'm going to send you from one room to another. And I'm going to be moving you for you to share your sentences with the rooms. Okay? So go ahead, choose three. You have what now? Um, to have a lot on one's plate, to settle down, to hang in there, to keep one's head above water, to scale back one's hour, stress out, and sleep one's mind. Choose three, just three, and make one sentence with each of them. Only in the big group, 
Uh, Silvia. Hello, teacher. Ah, ya le funciona. Ok. Sí. Ok. Ah, Silvia López. Ya que quizás cuando entró, no entró con audio de computadora y por eso no le funciona. Okay. Let me know if you have any questions, okay? No. Okay, let me know when you finish. Only three, remember, right? Teacher, no he comprendido qué es lo que tenemos que hacer ahorita. Write three sentences. Ah, uh, write. Write. ¿Cuántas? 
Three. Three. Eh, three. Escribir tres, pero de, de, usando estas frases, teacher. Exactly. You choose the three okay. that you want to use, right? Permítame, tres. So you decide the ones that you want to use because you have eight words there. Permítame. Remember, you have eight words, but you're going to use only three. Of all. Mm -hmm. What three words do you want to use? Teacher, solo guía me sería, I am very trained, brain, very trained in my work. Algo así. Ajá, pero use la idiomatic expression, no hay meaning en la oración. ¿no? What? Uh, entonces sería, I am, I am, with, without. White. Wow. Ah. I what, have uh, in my in my work because of ah, porque okay. usted se siente cansada después verdad mm -hmm. al final del día no en el trabajo ah, en el right. trabajo uno a veces anda con energía todavía pero ya cuando regresa a la casa sí ah, ya es verdad <laughs> right. thank you Mm -hmm. Let me know when you're ready. I finished, teacher. Nice. I finished, too, teacher. Bye. That means you're ready to go to your room to chair. ¿Está? Correcto. Yes. Ah, uh, Todo el mundo listo. Yes. Everybody. Yes. Huh? Um, yes. Yeah. Okay. Because the idea here is that you would share your sentences with the partners. So if you're ready, 
teacher, how do you pronounce pronunciation the how first one? Pronounce, how do you pronounce? Pronounce. The okay. first one, the wipe up. White. 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 That's white. White. Wiped out. Mm -hmm. White out. White out. Yeah. White okay. Out. Thank you, teacher. Okay. When? Let's go. By check. What you're going to do here is to start sharing. I'm going to be moving you. Uh, when I consider, when I consider that you have finished, I'm going to take you to a different group. Okay, so uh, you will go to a different group and you continue sharing what you have. Con continue sharing your sentences. Okay. Vamos a ver. Let's see. Start sharing your sentences, and then I will I will be taking you from the group where you are. From the group where you are, and I'm going to be sending you to another one. There you go. Sharing time. Uh -huh. Okay, can you tengo las mías si quieren se las puedo decir. Okay. In the first sentence, today I feel very with uh, with without white top. Echo white white top. White top. Second this month I had to keep one get a bow water with the for night. Okay. And there my boss should to scale back once or to work. Okay. Me yesterday at the end of the day I quite out. I'm hanging in there with some people. And today in my world, I do have a lot of, of one play. Mm -hmm. I had a lot of a lot of ones on one's plate. A lot of my plate. Okay. I had a lot of my plate. Porque usted lo va como personalizando. Okay. I had a lot of my plate. On, on ones? No, teacher. So no, sorry, I have to. On my. I had a lot of my plate. A lot of my plate. Okay. Mm -hmm. Thank you. You say, I had a lot of my plate. I had a lot of my plate. Okay. Daniel or Manuel? Ahorita. Uh, Mary has been studying for her final exam all week. And she's for her really final, final? 
final for her final exam a whip and she's really extra out. Okay. Y la siguiente es after running a marathon, I was complete completely, completely wake up completely 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 wake up and needing to rest for the whole day. And I needed to rest for the whole day. Mm -hmm. Only. Manuel's missing. Mom. I'm oh, sorry, compañero. Estoy resolviendo el problema de trabajo. Mm -hmm. Uh, you will be getting new partners. Oh, yes. So share with the new partners. Okay, teacher. This is really true. It's shocking. Algo así, ¿verdad? Aún. Ah, un... ah, uh -huh. sí. ¿Pero qué quiere decir? Teacher, ¿qué quiere decir? Truly shooting. Shooting. Bueno, el tema. Where are you? Permítame esta parte. Mira. Esa parte. Travel shooting. Ah, no. De la unidad. No, es el tema. Pero, ¿qué significa que...? En Spanish. <risa> ah, en Spanish. ¿Y qué estamos aprendiendo? ¿Spanish o English? Sí, pero no lo entendemos en, en English ahorita. <risa> es que acuérdense, acuérdense que estamos hablando de problemas en el, en el lugar de trabajo. Ah, ¿Verdad? Entonces, churing es chur. Right? Mm -hmm. es, que, es que si nos habla mucho inglés, nos perdemos que todavía no somos bilingües. <risa> <risa> no, pero es que varios que tienen otro nivel, ¿verdad, teacher? No, pero es que acuérdense, chicos, en qué nivel están, ya está en el 5, ya no están en el 2. No, por eso le digo, pero hay quienes que tienen más niveles que nosotros. Y eso yo siento que ellos lo agarran rápido y nosotros todavía, yo me quedo todavía cortando no. paredes. ¿Saben qué pasa? Ahí uh -huh. depende de cuánto tiempo me le dedica a usted fuera. Uh -huh. Ajá. Eso sucede. Entonces, si usted allá afuera le dedica su ratito también, uh -huh. es fácil. Pero si ah, afuera no hablamos inglés, no que español, se nos complica. Ajá. Exacto. Ya no tenemos con quién hablar inglés. <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que no mucha gente habla, teacher, entonces eso es lo que a uno le complica. Y, y si ahí ya hablan más que uno. Sí, por eso le dije en otro nivel. No, por eso, entonces háganse su grupito ustedes. 
para que se hablen ustedes en inglés. Vaya, no va a quedar a tiempo, dicho. Sí, porque ya, ahorita con ya. este nivel que estamos, no sabemos ni... Mire, solo sabemos que me, que me corrigió que I am, why, ¿cómo es? Why pop in my world. Y tenía que agregarle algo porque se quedó en stop eh, mi pero la dio. Sí, Desde ahí vaya, no le fíjense que cada vez que ustedes ven once, eso significa que se lo va a sustituir usted. Si dice, por ejemplo, to scale back my hours, my hours. But eh, Cecilia scaled back her hours. Entonces, el once lo va a cambiar por el possessive que corresponda, dependiendo de quién está hablando. Wow, el once. Once, once. Que ahí dice once. to have a lot of, to have a lot of uh -huh. one's plate. Pero a la hora de usarlo, no va a decir I have a lot on one's plate, sino que I have a lot on my plate. Juan Antonio has a lot on his plate. Cecilia has a lot on her plate. Entonces el once va a ir cambiando dependiendo de quién estamos hablando. Ya. Ajá. A la hora de usarlo en una oración va a sustituir el once. Uh -huh. Por la persona. Por my o por his o por her. Uh -huh. Sí, sí, pero lo que no entiendo yo, todas esas frases es que no me lo voy a entender. Todas esas frases en que las vamos a ocupar como para problemas de trabajo, según lo que he entendido. Okay. No la escuché tan convencida. No, pues sí, es que los puede, lo puede usar en cualquier, en cualquier ambiente, no necesariamente en el lugar de trabajo. Ahorita, pues el tema es lugar de trabajo. Pero usted lo puede usar fuera, no, no necesariamente en el lugar de trabajo. Ok. Pero igual podríamos usar el otro dicho, o sea que Vaya. no estamos exentos a usar los dos. Ajá, sí. O por algún tipo de regla hay que usar solo eso. ¿Cómo? O sea, esta, no es que solo podamos usar el, el ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? que ya me quedé. Stop. O sea, me refiero a que usted pone esas dos opciones, ¿verdad? ¿Cuáles dos opciones? La que dice white, white out y very, very trying. En este caso, digamos que tenemos esa. En no, el caso de abajo tenemos... Usted que tiene que usar la idiomatic expression. Lo que está después del punto es lo que la idiomatic expression significa. Um, Entonces, por ejemplo, si usted dice, ay, no, niños, today I'm white out. Esto quiere decir que today yo estoy bien cansado, ¿verdad? Pero usted sí. va a ocupar la idiomatic expression, no el significado. Ah, es que como ese wipeout tiene otros significados también, pero no solo eso, o en este caso sí. Si lo va a usar como idiomatic expression, es... Sí. ¿Qué significa eso? El to have a lot. Ese, ese es, eso es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero es una, como dijo usted, expression. Idiomatic uh -huh. expression. Uh -huh. Acuérdense lo que le decía antier, que las idiomatic expressions no se traducen literalmente. Ya. Yo, usted tiene que aprendérsela con el significado. Porque no se traduce uh -huh. literalmente. Uh -huh. Ajá, pero ese significado, ¿cuál es? El que tiene ahí a la paz. Ajá, to have a lot to do. El segundo y el tercero sería to still down, to calm down. Ahí está el significado. Ajá, ahí está el significado a la Ajá. paz. Ajá, y there. Y el significado es be pain. Be pain. Vitation. Vitation. Ajá. Ah, entonces sí, es un poquito más. Ajá, ya le entiendo un poquito más. Ahora sí, sigamos por el sí. camino porque andamos perdidos todavía. No, sí, ahí está el significado a la paz. Es que la teacher pregunta en la sala principal, 
¿Hay preguntas? Y, no, digo, pues y no podemos preguntar porque pues, siempre es como lo mismo que nos quedamos. ¿sí? ¿Usted cree que los otros no tienen preguntas? Lo que no tienen es valor de preguntar. Ay, no. Ah, pues, ah, pues sí. Así es, ahí esperando, hay que pregunte a alguien, que pregunte a alguien, que pregunte a alguien, porque no quiero decir yo. Y, y ahí está, y todo está, que pregunte otro, que pregunte otro. Uh -huh. No, o sea, no. nadie pregunta. Ya vi que pues la teacher sí. no le de la mente. Ya vi. Cabal, yo creo que no, pero ya vi que sí. Es de que ahí están, de que pregunte otro, que pregunte otro, que pregunte otro, que no quiero techo. Y ya ve, que no, ustedes pregunten, ve. Hay que los demás que digan lo que quieran. Sí. Pues sí. Vaya, pues. Continue sharing your sentences. Acuérdense, cada vez que vean once, lo van a sustituir por my o por his o por her. Uh -huh. Uh -huh. Por my, por Depende. his. Si usted dice I. Por his, ajá. I keep my head above water. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí me estaba diciendo, I survive. Ajá. Uh -huh. Supongo que de repente también tú es go, but, and, first, ¿verdad? Uh -huh. Ahí también vamos a sustituir por my, her, his, ¿verdad? Sí. Esta es la parte. De quién estamos hablando, Sam. Ambas, uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues, Porch, un minuto y me lo llevo. <risa> Ay, tiche. Ay. Hola. Ay, sí. Ay. Finished. Yes. 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 Okay, everybody got me. Mm -hmm. Everybody, verdad? Yes. Yes, teacher. Maya, who will be my volume? Yes, teacher. Who will be my volunteer? Me, teacher. Bye. Go ahead. Share the sentence, please. The first, last Monday, I had my English exam. I was a little stressed out. The second, I went to walk through the Monte Cristo Park yesterday. And today, I was white out all the day. Okay. And the last one, sorry, I can't go to the supermarket with you. I have a lot of on one spray today. Very good, excellent. One more volunteer to chair. Tengo, mm -hmm. uh, tengo. No formadas unas ahí, voy a ver si están bien. Okay. Eh, okay. Eh, es, um, I am with how for work hard. Um, quiero ver cuál otra. Ah, quiero ver. Are you to keep ready and the house. Eh, y quiero ver. The strict stress how in the workplace and we will strengthen it. Esa es la que yo había formado, Richard. Tranqui. Repeat that sentence, the last one. Uh -huh. Repeat. The last one. The, uh, the heat and strands up, up in the workplace in the wisdom tranquility. 
que no le capto el tranqui que me dice ahí. Mm, no sé si agregarle, so, 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 how in the workplace. Ajá, ajá. Estamos bien. Ajá, ajá. Y ahí la otra es, I am with, with the all of our work hard. Y la okay. otra es, you to keep very on the house. You keep? You to uh, keep very at the house. Ok. okay. Esas son las tres que tengo. Okay. Thank you, Clarissa. Okay. Now, let's, okay, let's see. I'm going to send you one last activity to do. Ta -ta -ta -ta. Check. This is this is the last thing you will do. Check. Okay, the first paragraph about the issues with machine or your workplace. Bye. Check. Write a short paragraph about the common issues with machinery at your workplace. What are some common issues? Remember, issues are problems, right? Issues are problems. What are some common issues with machinery? Mm -hmm. What are some common issues with machinery that you have at your workplace. Aquí yo lo voy a dejar trabajando solitos, porque como cada máquina y cada quien eh, trabaja en un lugar diferente, ¿verdad? Entonces, eh, cada, ¿cómo decir? Cada, cada, cada. <ríe> cada quien tiene sus propios problemas, ¿correcto? Entonces, Vamos a trabajar individually. And when you're ready, I want to be a couple of volunteers. Okay? okay. Uh, let's say 10 minutes for you to write. Ahí tienen bastante espacio para que se emocionen escribiendo sobre todos los issues that you have with the machines that you use at work. And then I will list, I will need some volunteers to check. Oi. But remember, if you will do it individually because the machines you use are different, because you work in a different place, and because we do different activities. Okay. De acuerdo. Yes, teacher. Yes, teacher. Ten minutes running now. Yes, miss. ¿Qué significa machinery? Machinery. Las máquinas. ¿Usted ocupa? Ah, ok, miss. ¿Qué tipo de maquinitas ocupa usted en su trabajo? Mm, yo solo computer. Uh, Impreso, ¿cómo se dice impresora? Printer. Printer. Printer y uh, lo de mi post, lo, el post. El post, yo creo que sería post. Post. <risa> post es post. Ok, mis. Y la printer sí, la printer. Sí.
Common use uses. Common. Ajá, common uses, ¿qué significa? Comúnmente usas. Comúnmente usas. Usa. Ok, yes. El tipo de máquina en que tú usted comúnmente. Yo puedo decir, bueno, yo regularmente lo que yo puedo. Por ejemplo, en mi caso, es a computer. Sometimes I use a photocopia in my job. Sometimes. But it's very difficult because I mean, sé que es un problema estar sacando fotocopias. ¿Verdad? Porque se traba el papel, so you say the paper gets stuck. Teacher, disculpe, ahí solo te mencionar los problemas comunes que tiene la maquinaria dentro de un lugar de trabajo. De su lugar de trabajo. De, ajá, ajá, sería en caso de lugar, sería en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Sí, ustedes lo van ah. a adaptar a su lugar de trabajo. Por eso lo generan. En una pequeña frase. Oración. No una que, oración. No que oración. Este, por eso lo he dejado solito, porque como si no, eh, pues no trabajan en el mismo lugar, no, no ocupan el mismo tipo de maquinaria, los problemas son diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso los he dejado para que cada quien eh, vea qué tipo de problemas enfrenta en su lugar de trabajo. Y después van a compartir con el resto del grupo. Okay. Okay, teacher. Any questions? No, but estamos bien ahí. Yes, teacher. Yes. Five more minutes.
three more minutes. Miss, también. Vaya, eh, te voy a decir lo que puede en inglés. Okay. Pero, eh, eh, I every day use the computer para Python, eh, calculator, um, problemas ahorita no me dan los equipos, ¿va? sino que Solo la calculadora y que se le acaba la batería <risa> o el teclado. The, the, the calculator runs out of battery. Uh -huh. Y el teclado, también no sé cómo se dice el teclado. The keyboard. The, the keyboard. keyboard. Uh -huh. The keyboard. The keyboard okay. uses. Ay, Your keyboard uses eh, battery. Okay. The keyboard beauty. Beauty. Batteries. Su keyboard ocupa batería, su keyboard. Yes. Hay de los inalámbricos. Mm -hmm. Ok. Es igual el, el mouse. Ok. Ajá. Pero de ahí de computer, mmm, no ni padre, porque siempre le dan mantenimiento. Ah, ok. They, mm -hmm. they are being checked all the time. Nice. Nice, nice. Mm -hmm. So they don't they don't get viruses, right? Okay, great. Thank you, Ceci. Um, I need another volunteer, Sandra. Yes, Sandra. Uh, the the most common problem with the computers are doesn't go turn on, doesn't connect to the Wi-Fi, and sometimes works very slowly. And we 
he called up the technician and he checked the computers and he told us the report and recommendation. Okay. Thank you, Sandra. Thank you very much. Let's see who will be my next volunteer. Me, teacher. Okay, Karen, go ahead. Okay, the most common issue with the computer, sometimes it's very slowly, and other times I have a, it has a problem with the Wi-Fi. And with the printer, the most problem are sometimes it doesn't not recognize the in, immediately mm -hmm. or the paper jam. Yeah. And or, or some days the injectors are dirty. And with I have a, a lot of problem with the bank's page because uh, most of the time is updating. Okay, and that's a problem because they will like right trying yes. to get the time. Okay, thank you, Karen. Thank you very much. Who will be the next one? Next, next. Yo tengo un, una cap, así. Mi teacher. Ah, algo corto, ¿verdad? Pero Vaya. vamos a ver. Ajá. Okay. Uh, in, in, in your workplace, the problem with the printer, not reading, print because it's long on the machine. Okay. In the office. Only with the printer, Clarissa? Oh, my. With printer, not greeting, greeting, print because in the loop, the machine. Okay, thank you. Thank you, thank you. Carlos? Okay, teacher. The most uh, common problem, the computer. My computer is slow, by internet collection, no access to print. Uh, the, ma the manager, uh, keyboard, the, the keyboard, the, the keyboard, keyboard okay. uh, mouse in uh, for condition. Um, the computer manager has already checked it. And um, has allowed me the following recommendation the request, request to the chef to buy the part. Okay, very good. Thank you, Carlos. Next, next. Yes. Yes, yes, one more. I guess we have, let me see. I guess we have time to listen to one more. Who? Veamos, veamos, vayamos, vayamos. Everybody uses a computer. I would like to listen to somebody who uses a different type of machine at work. Everybody uses a computer? Yes. yes, teacher. Okay. This is computer. Okay. Luis Enrique, what about you? Hi, miss. Hi. Voy llegando, miss. Oh, so sorry. That's why I see you. Okay, when I'm going to call attendance, let's see. Uh, Carlos Alfredo. Present teacher. Nice. Cecilia. Yes, 
Present teacher. Claudia Ivonne. Present teacher. Daniel. Present teacher. Felipe Joana. Present teacher. Isaías. Isaías, no. ¿Alguien recuerda haber visto a Isaías? De hecho, ahí está conectado Isaías Santana González. Dormido de estar también. Isaías, ah, ¿qué hizo? Isaías, no. Se me durmió. ¿No es verdad? Juan Antonio. Presente. No, es que lo vi así de la y dije, ya se durmió. ¿Quién se nos durmió en la clase pasada? Grande, teacher. <ríe> Cecilia. Cecilia le habla. Estaba, ¿Verdad? Y se volvió a dormir. No, no, no me duermo, aquí estoy, ve. La clase Ora, pasada orando se quedó estaba. ahí, ve. Orando estaba. Es que estaba, estaba, estaba. Estaba meditando la clase, teacher. Estaba meditando la clase. Para aprender más. Ok. Es que ese tic me lo dio Juan. Está cansando la vista. Yo, yo no me acuerdo. Estaba aprendiendo desde los phrasal verbs. Por eso, ¿verdad? Estaba, estaba ya es estudioso, dijo. Ahí, mire que llega una concentración. Ay, ¿verdad? Dice, ¿y qué le pasó ahora? ¿Qué está pasando lista antes de las 10? Es que por eso es que yo. Por eso es que yo. Son las 10. Por eso yo. Porque ha llovido, dice. Por eso yo. Ya, ya, ya ve. Es que ponen alarma a las 10. Exacto. Ay, no. Sí, fíjese que antes tenía una alarma que me decía, ya, ya, eso va. ¿Verdad? Pues sí, para no pasarse. A ver, Iván. Iván, Iván. Iván se nos durmió también. Y Bet. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen Leticia. Present teacher. Enrique. Present miss. Manu. Manuel. Present miss. Rosy. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Silvia. Inés. Silvia Estela. Inés Estela. Clic, 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 clic. No está. Silvia sí, Inés. Silvia sí, Estela escribió en el chat. Present. Silvia sí, Estela escribió. No, Silvia sí, Inés es la que escribió. Ah, Inés. Hello, Pero teacher. Sí. <risa> es que se me pone lenta la, la, el, el inter, se queda trabado. Ah, ok. Ok, ok. Vale, pues, Silvia López. Ajá, por ahí anda Silvia, pero es Silvia, la otra Silvia. Silvia, bueno, ahí estamos, mire que ganamos y estuvimos todos. Ya. ya recordándoles, chicos, yo ya recogí plataforma de la unidad 3, pero habían por ahí un par de huequitos. Así es que si usted me debe, termínelo. Para... Sí, teacher, yo le debo todavía. Ay, sí. De la tres. Sí, la tres, sí, porque sí. hoy recojo la lección. Teacher, ¿hasta qué número vamos? Ahorita la quince, clase qu eh, tarea. Tarea quince, tarea 15, vamos ahorita, sí. con esta clase. Sí. Exacto. Ok, gracias. Ah, gracias. Tarea quince.
Ah, bueno, sí, 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 sí. Hay una con la que ahorita me quedan en esto, porque hay que estar ah. bien, pero sí. Ajá. Pero no hay ningún examen ahí dentro de eso, ¿o sí? No, 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 solo las tareas. Examen hasta el otro, la otra semana que en el final. Ah, de acuerdo. Uh -huh. Ok, chicha. Bueno. Gracias por decirnos las fechas y hasta dónde estamos, ¿verdad? Porque también sí. a veces uno como siente todavía que hasta el viernes usted manda antes de la medianoche manda todo sí. ya o cerrando la unidad por eso uno se tiene un poquito y con Cuando... los asuetos yo siento que nos hemos desfasado ¿verdad? un poquito así es que ahí estamos, recordamos vaya pues re, eh, descanse y nos vemos mañana eh, thank you teacher thank you, see, see you tomorrow, tomorrow teacher. see you tomorrow see you tomorrow morning bye bye bye, bye. 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 Bye bye, take care. Good night, teacher. Bye. Bye. Bye bye. See you. Hola, teacher. ¿A quién le toca ahora, la teacher? A Manuel, pero me dijo uh, que no se puede quedar porque se siente muy mal. Uh, bueno, si se quiere quedar, se queda. Manuel, o yo. A usted le toca el 18. ¿Qué ve? La clase uh -huh. 18. Quiero ver es... Terminamos el jueves, sería. Me toca el 18. Sí. Ah, va, de acuerdo. See you, teacher. Bye bye. See you. Bye bye. Take care, Senna.